ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളാർ പവർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് വീടുകളിലും മറ്റും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സോളാർ പവർ സിസ്റ്റം അപ്പം അത് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഓൺ ഗ്രിഡും ഒന്ന് ഓഫ് ഗ്രിഡും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഫ് ഗ്രിഡിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോളാർ പവർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൺ ഗ്രിഡും ഉണ്ട് ഓഫ് ഗ്രിഡും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെ എസ് ഇ ബിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പവർ കെ എസ് ഇ ബി നമുക്ക് തരും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് പോകും അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കറണ്ട് പോകും വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു സോഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് അപ്പം കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഓഫ് ഗ്രിഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളത് കെ എസ് ഇ ബിയും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ഓഫ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പം ഓൺ ഗ്രിഡിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി നാലെണ്ണം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപയോളം എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് ഗ്രിഡ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നാല് പാർട്സ് ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒന്ന് സോളാർ പാനൽസ് രണ്ട് ബാറ്ററി ഈ പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം വരികയും പിന്നീട് വരുന്നതാണ് സോളാർ ചാർജർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻവേർട്ടർ ഏകദേശം ഒരു സോളാർ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോളാർ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം പൈസ ആകുന്നത് എൺപതില്ല ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പൈസ നമുക്ക് ചിലവ് വരിക ഈ സോളാർ പാനലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാറ്ററിയും കൂടി കൂടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻവേർട്ടറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ആറ് പാനലുകളാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാനൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ആറെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പവർ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാനൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ എണ്ണം നമുക്കനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ പാനലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുടെ പാനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇതിപ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ടാറ്റയുടെ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പാനൽ നമുക്ക് വെച്ച് തന്നത് ബാക്കി വേറെ ബ്രാൻഡുകളും മറ്റുമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനേക്കാളും ഏകദേശം ഈ ഒരു മൊത്തം ഈ ഒരു ആറ് പാനലും കൂടി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം കുറവ് വരും ഇതിപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ പാനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമാണ് വാറണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തരുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി പാനൽസാണ് പാനൽ തന്നെ പല ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല പല ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് ഇത് നല്ല ഗ്രേഡിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗ്രേഡിൽ വരുന്ന പാനൽസാണ് പിന്നെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ഒരു ചെരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെക്ക് വശത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് സൂര്യൻ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മാക്സിമം ടൈം ഇതിനകത്തേക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ പാകത്തിനായിരിക്കും ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു മഞ്ഞ കെട്ടിടം കാണുന്നില്ലേ അതെന്ന
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം എന്താണ് പവർ പിന്നെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ബാറ്ററിയിൽ എത്രമാത്രം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ബൈപ്പാസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് അത് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ കറണ്ടിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സോളാറിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള കറണ്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ യൂണിറ്റിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി എന്നാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഈ ബൈപ്പാസ് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആകും അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻവേർട്ടറിൽ വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ സപ്ലൈയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ സോളാറിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ കറണ്ടിനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് കിലോ വോൾട്ടിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടർ ആണ് അതിനകത്തും ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് വാമ്പിയർ അതുപോലെയുള്ള എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എച്ച് സൈഡിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണ് അത് അഞ്ച് കൊല്ലം റീസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടിയ ബാറ്ററിയാണിത് നാലെണ്ണമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ടാണ് കിട്ടുക പിന്നെ ഇത് നൂറ്റമ്പത് എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയതും ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഉണ്ട് നൂറിൻ്റെ വരുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നൂറ്റമ്പത് എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരോടും ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പം എച്ച് സൈഡിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഇയർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടുന്ന വളരെ കുറച്ച് ബാറ്ററികളേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പം ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സ്വിച്ചുകളുണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ ഇതിൻ്റെ സ്വി ഇൻവേർട്ടർ യു പി എസ് സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ച് ഉള്ളത് ഓൺ ആക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സോളാറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇത് ചാർജ് ആകത്തുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചാർജ് ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓൺ ആക്കി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോളാറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ബാറ്ററി ചാർജ് ആകത്തുള്ളൂ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കറണ്ട് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പവർ പ്ലാന്റ് വീട്ടിൽ വെക്കും പിന്നീട് പക്ഷേ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ട മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒന്ന് ഈ പാനൽസ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം അത് എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും ഏഹ് അപ്പം അതൊക്കെ അതിനകത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന് ആ ഒരു എനർജി മാക്സിമം ലൈറ്റ് എനർജി മാക്സിമം അതിനകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവുള്ള അടുത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മാക്സിമം എനർജി ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഇത് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആസിഡിൻ്റെ ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ആ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഗേജ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഗേജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലെവല് കുറവോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് റീഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക
ഇപ്പോൾ സോളാർ സിസ്റ്റം വെച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി പോയി മോട്ടർ അടിക്കുകയോ അലക്കാൻ പോവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കത്തില്ല കാരണം ഈ ഒരു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ഒരു നാല് നാലര വരെ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ പീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് മണി വരെയുള്ള സമയമായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അതായത് മോട്ടറ് വെള്ളം അടിക്കേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അലക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള പവർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മോട്ടർ എന്നതിലുപരി നമുക്ക് എ സി കൂടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ സി എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വൺ ടൺ ഫൈവ് സ്റ്റാർ എ സിയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻവെർട്ടർ എ സി അല്ല വൺ ടൺ ഫൈവ് സ്റ്റാർ നോർമൽ എ സി കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ടൊക്കെയാണ് അത് ഒരു റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിൽ എടുക്കുന്ന പവർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്വിപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണല്ലോ കൂടുതലും ആവശ്യം വരിക അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു രാത്രി ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു എ സി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എന്തായാലും കഴിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഇൻവേർട്ടർ സോറി സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എ സി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ പാനലുകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും കൂട്ടേണ്ടി വരും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് റൂമൊക്കെ ഒന്ന് കൂളായി കിട്ടിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എ സി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫൈവ് കിലോ വോൾട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു പറയുന്ന സിസ്റ്റം അത് ധാരാളമാണ് പകൽ ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ബൈപ്പാസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകൽ സുഖമായിട്ട് എ സി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോളാർ പവർ സിസ്റ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിനെ വിളിച്ച് അവരുടെ മാത്രം പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടുള്ള ഒരു പവർ സിസ്റ്റം അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാനൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാറ്റേഡി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സൈഡിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടറും സോളാർ ചാർജറും അത് എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എറണാകുളത്തുള്ള ആ ഒരു കമ്പനിക്കാർ വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു തന്നത് അപ്പോൾ ഈ എറണാകുളത്തുള്ള ഈ കമ്പനീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ പല പ്രമുഖ ഇൻവേർട്ടർ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത് തരുന്നതിനേക്കാളും ഏകദേശം ഒരു അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം രൂപയോളം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വാറണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു സോളാർ പാനലിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം വാറണ്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻവേർട്ടറിനും ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ സോളാർ ചാർജറിനും അതുപോലെ തന്നെ വാറണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സോളാർ പവർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാസത്തിൽ കൂടുതലായും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് മഴക്കാലങ്ങളിൽ ഇത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് തരും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സു ചൂട് കിട്ടണം എന്നില്ല ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെയിലുണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ മഴയാണെങ്കിൽ പോലും പ്രക എന്താണ് അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരു പവറിന് കിട്ടിയതിന് യാതൊരു കുറവും കാര്യങ്ങളൊ
സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കെ എസ് ഇബിയുടെ കറണ്ട് എടുക്കേണ്ടി വരാറില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എ സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ എ സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള പവറേ ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ അഡീഷണലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി യുടെ നമ്പർ കൂട്ടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പം തൽക്കാലം ഇപ്പം അതിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല നിലവിൽ എ സി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടും സോളാർ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും തന്നെ ഈ പവർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പവർ സിസ്റ്റം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ